ഹലോ ഡിയർ പ്രഗീസ് ആൻഡ് മോംസ് എല്ലാവർക്കും ദി ചൂസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രീ ടൈം ലേബർ അഥവാ പ്രിമച്ചർ ലേബർ ലേബർ മാസം തികയാതെയുള്ള പ്രസവം ഇത് എങ്ങനെ തടയാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം പ്രീ ടൈം ലേബർ അഥവാ പ്രിമച്ചർ ലേബർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മാസം തികയാതെ കുഞ്ഞിന് പ്രസവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അങ്ങനെ പ്രീ ടൈം ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമച്ചർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന സമയം മുതൽ തന്നെ ആ ബേബിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എപ്പോഴാണോ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കാണാൻ കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കഴിഞ്ഞ ഓരോ ട്രൈമെസ്റ്ററും ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് ആ ഒമ്പതാം മാസത്തിലാണ് നമുക്ക് കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെച്യൂർഡ് ആവുന്നത് ഫിസിക്കലി കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ സേഫായി കിടന്ന് കുഞ്ഞ് മെച്യൂർ ആവുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഈ ഒമ്പത് മാസം കഴിയാതെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പ്രിമച്യുവർ ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പ്രിമച്യുവർ ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നത് ഈ പ്രിമച്യുവർ ലേബർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ മാസം തികഞ്ഞ് കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാം മറ്റു പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകാം കാരണം അത്ര ആ ഒരു ട്രൈമെസ്റ്റർ ആ മൂന്ന് ട്രൈമെസ്റ്ററും കുഞ്ഞ് വളരേണ്ടത് അമ്മയുടെ വയറിനകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രിമച്ചർ ലേബർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രിമച്ചർ ലേബർ തടയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ കൂടെ തടയാമെന്നും ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ പ്രിമച്വർ ലേബർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രീ ടൈം ലേബർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അമ്മയുടെ പ്രായം നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു തേർട്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊരു നല്ല പ്രായം എന്ന് പറയുന്നൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഒരു ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഒരു തേർട്ടി ആവുന്ന ആ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് കറക്റ്റാണ് ഒരു അമ്മയാകാനായിട്ടുള്ള അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തേർട്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടീസൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് റിസ്ക് കൂടുതലാണല്ലോ പ്രഗ്നൻസിക്ക് ആ ഒരു സമയത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിൽ ഈ പ്രിമച്യുവർ ലേബർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രിമച്യുവർ ലേബർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരാണ് സ്ട്രെസ് എടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ മെൻ്റലി നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെലിവറി പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം പെട്ടെന്ന് അതായത് മാസം തികയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഡെലിവറി ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഒരുപാട് അതായത് നമുക്ക് ട്വിൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വയറിലുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ഈ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മിയോട്ടി ഫ്ലൂയിഡ് രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെലിവറി നടത്തും ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഡെലിവറി എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാകുക എന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ടണിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഫൈബ്രോനെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോഴേക്കും അമ്നിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ നോക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ ലെവൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അത് പ്ലാസൻ്റെ അഫക്റ്റ്
പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രിമച്ചർ ലേബർ ഒഴിവാക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അതിനുള്ള ചാൻസസ് ചിലതെല്ലാം അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് ഏതെല്ലാം വഴിയിൽ കൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രിമച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ലേബർ ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് തന്നെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുക ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇതിനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ പ്രിമച്ചർ ഡെലിവറിക്കുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമെന്ന് ഡോക്ടറോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒപ്പീനിയൻസ് നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ പ്രിമച്ചർ ലേബർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എക്സസൈസ് ആണ് യോഗ പോലുള്ള എക്സസൈസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സസൈസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ യോഗയും വോക്കിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നല്ല പോലെ ഉണ്ടാകാനും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം അതിലൂടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്ലൈ ഇമ്പ്രൂവ് ആകും കുട്ടി സേഫ് ആയിട്ട് ആ യൂട്രസിനകത്ത് തന്നെ ആ മെച്യൂരിറ്റി ടൈം വരെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക എനിക്ക് എന്തെല്ലാം യോഗ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ എക്സസൈസ് എനിക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കുക ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക അതല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കേസ് കുറച്ച് പേർക്ക് ആ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് തീർത്തും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫീവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുവൈദ്യം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹോം റെമഡീസ് ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണുക ബിക്കോസ് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള പനിയും പ്രീ ടൈം ലേബറും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പനി എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക പ്രീ ടൈം ലേബറിനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം കെയർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിറ്റമിൻസും അതുപോലെ മെഡിസിൻസും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് കാൽസ്യം ഗുളിക ഉണ്ടാകും അയേൺ ഉണ്ടാകും ഫോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുക വോമിറ്റിംഗ് കൂടുന്നുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് മെഡിസിൻസ് ഒരിക്കലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് ഒരു കാരണവശാലും മെഡിസിൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിറ്റമിൻ കുട്ടിക്ക് അത്രയും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഇതെല്ലാം അടങ്ങി ഈ ഫോളിക് ആസിഡും അയാണും കാൽസ്യം ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ വീഡിയോ ലിസ്റ്റിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ആൻഡ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ഡ്രിങ്കിങ്ങും അതുപോലെ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷൻ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഈ സ്മോക്കിങ്ങും ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷനും കുട്ടിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നല്ലതല്ല ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രിമച്ചർ ഡെലിവറിക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആൽക്കഹോൾ കൺസംഷനും അതുപോലെ സോറി അതുപോലെ സ്മോക്കിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ആൻഡ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ആഡിക്വേറ്റ് വെയ്റ്റ് ഉള്ളവരാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക വെയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് നല്ലപോലെ വെയ്റ്റ് വേണ്ടുന്ന തോതി തോതിൽ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അത് കറക്റ
അതിൻ്റെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടൂത്ത് കെയറാണ് ടൂത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും കാരണം പല്ലും ഗർഭവും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമെന്ന് തോന്നും കാരണം ഇവ രണ്ടും തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് ഡെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മോണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല്ലിൽ ഭയങ്കര വേദനയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഡെൻറ്റിസ്റ്റിനെ കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോണ രോഗമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീ ടൈം ലേബറിന് കാരണമാകും ആൻഡ് അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുക കുറച്ച് എപ്പോഴും റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ എപ്പോഴും അല്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സൊക്കെ കൂളായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് അല്ലാതെ നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നൻസി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സ്മൂത്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കുക ആൻഡ് പിന്നെ യൂറിനേഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് യൂറിനേഷൻ പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അങ്ങനെ യൂറിനേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം യൂറിൻ പിടിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് യൂറിനേഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ പോകേണ്ടതാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യൂറിൻ അവിടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടും യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീ ടൈം ലേബർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആൻഡ് അടുത്തതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക വെറുതെ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചു വാരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള നല്ല ഫുഡ്സ് മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും അധികം കഴിയുന്നതും കഴിക്കാതിരിക്കുക ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു ലഡുവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്വീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മാക്സിമം മാത്രം മാത്രം കഴിക്കുക ബിക്കോസ് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സമയത്ത് സ്വീറ്റ് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവും തരുന്നില്ല നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വണ്ണം വെപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറൊരു ഗുണവും ഈ സ്വീറ്റ്സ് ആ സമയത്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം മാത്രം കഴിക്കുക ബാക്കി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പ്രഗ്നൻസികൾ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബേബി ഉണ്ടായ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം അടുത്തൊരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡെലിവറി വന്ന് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീ ടൈം ഡെലിവറിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേച്ചർ ഡെലിവറിക്കുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പ്രിമച്ചർ ഡെലിവറി തടയാനായിട്ടുള്ള ചില എളുപ്പ വഴികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പ്രിമച്ചർ ഡെലിവറിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വഴിതെളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത് നമുക്ക് എത്ര പരിധിവരെ എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തടയാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു യൂസ്ഫുൾ വീഡിയോയുമായി കാണാം